கமலமுதம் ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒவ்வொரு கிரக நல இருக்குங்க அந்த வகையில் படுக்கையில் அமர்ந்து சாப்பிடுவதால் என்ன பிரச்சனை ஏற்படும் அப்படிங்கிறத ஜோதிட ரீதியாக இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களோட அடிப்படை தேவையும் உணவு உடை இருப்பிடந்தாங்க இது அடிப்படை தேவை மட்டும் கிடையாதுங்க நம்மளோட தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்ளும்போது நாம் சரியான வகையில் சுத்தமாக இருந்தாலே உலகத்தில் பல பிரச்சனைகள் தீர்ந்துருங்க அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுங்க அதே மாதிரி அளவான உணவும் சத்தான உணவும் ஒரு மனிதனுக்கு ரொம்பவே முக்கியங்க அதே மாதிரி நம்ம சுத்தமான உடை அணிஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளை பல நோய்களில் இருந்தும் காப்பாற்றுதுங்க சுத்தமான காற்று நல்ல வெளிச்சம் கொண்ட இடத்தில் வசிப்பது ஒருத்தரோட பல ஆரோக்கிய பிரச்சனைகளை தீர்க்குங்க இப்படி இருக்க எல்லாம் சரியாக அமைந்தாலும் நாம் செய்யும் சில தவறான விஷயங்கள் ஜோதிட ரீதியாக சில எதிர்மறை தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குங்க அதில் ஒன்று படுக்கையில் அமர்ந்து கொண்டு சாப்பிட்றது சாப்பாடு தான் படுக்கையில் அமர்ந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் சாப்பிடும் உணவாக இருந்தாலும் சரி நொறுக்கு தீனியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது குளிர்பானமாக இருந்தாலும் சரிங்க இது எல்லாம் நீங்கள் படுக்கையில் வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அது அந்த இடத்தையும் நம் உடலையும் பாதிப்பதோடு நமக்கு அதிக கடன் தொல்லையை கொடுக்குங்க ஜோதிடப்படி படுக்கை அப்படிங்கிறது செவ்வாயை குறிக்குங்க நம்ம சாப்பிட்ற இடம் அதாவது டைனிங் டேபிள் சனியை குறிக்குங்க ஒருவர் படுக்கையில் அமர்ந்து சாப்பிட்றதுனால அவருக்கு சனி செவ்வாய் சேர்க்கை ஏற்படுங்க இப்படி சனியும் செவ்வாயும் சேரும் கிரக சேர்க்கையானது கடன் தொல்லையை அதிகப்படுத்தும் அமைப்பாக இருக்குங்க ஆனால் இதில் ஒரு சிறிய நன்மை இருக்குங்க அது திருமணமான தம்பதிகளுக்கு மட்டுமே உரியது அதாவது செவ்வாய் பகவான் படுக்கை மற்றும் தாம்பத்திய சுகத்தை தரக்கூடியவர் சனி பகவான் மந்தத்தை தரக்கூடியவருங்க அதாவது காலதாமதம் தாம்பத்திய சுகத்தை நன்றாக அனுபவிக்க வாய்ப்பை கொடுப்பார் ஆனா மற்றபடி நல்ல பலன்களை இந்த கிரக சேர்க்கை தராதுங்க அதனால படுக்கையில் அமர்ந்து சாப்பிடுவது நல்லது கிடையாது பெரும்பாலும் ஜாதகத்தில் சனி செவ்வாய் இணைந்தோ அல்லது ஒருவருக்கொருவர் பார்வை பெற்றிருந்தாலோ அல்லது பரிவர்த்தனை பெற்றிருந்தாலோ அல்லது ஒருவரின் நட்சத்திரத்தில் இன்னொருவர் அமர்ந்திருந்தாலோ அவங்க தான் அதிகமாக கட்டிலில் உட்காந்து நொறுக்கு தீனி சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க இது நல்லது கிடையாதுங்க அது மட்டும் கிடையாதுங்க அறிவியல் ரீதியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா உணவு பருக்கை நொறுக்கு தீனி துகள்கள் விழுவதால் நம்ம பெட்டில் பூச்சிகள் கரப்பான் எறும்பு போன்றவை படுக்கை அறையில் நிறைய வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க சில நேரம் அது நம்ம காதில் போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கூடுமான வரைக்கும் படுக்கையில் அமர்ந்து சாப்பிட்றத கட்டுப்படுத்திக்கோங்க தரையில் அமர்ந்து சாப்பிடும் பழக்கம் ஆதி காலத்தில் இருந்தே இருக்குங்க டைனிங் டேபிளில் ஹாயாக உட்காந்துக்கிட்டோ படுக்கையில் உட்காந்துக்கிட்டோ சாப்பிடுவது வசதியாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம் ஆனால் கால்களை குறுக்காக மடக்கி சம்மணம் போட்டு கட்டாந்தரையில் உட்கார்ந்து சாப்பிடுவது அழகு மட்டும் கிடையாதுங்க ஆரோக்கியமும் கூட அதனால தான் நம் முன்னோர்கள் பண்டைய காலத்தில் இருந்தே சம்மணம் போட்டு அமர்ந்து சாப்பிட்டாங்க ஒருத்தர் கிழக்கு நோக்கி தான் சாப்பிடணுங்க இதனால் அவங்களுக்கு கல்வி திறமை கலைகள் யாவும் வளரும் மேற்கு நோக்கி அமர்ந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா செல்வம் பெருகும் பீடை ஒழியுங்க தெற்கு நோக்கி அமர்ந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அழியாத புகழ் கிடைக்குங்க ஆனால் வடக்கு நோக்கி அமர்ந்து சாப்பிட்டா அந்த உணவே நமக்கு நோயை உண்டாக்குங்க எனவே வடக்கு நோக்கி சாப்பிட்றத தவிர்க்கணுங்க ஏன் அப்படின்னா கிழக்கு திசை இந்திரனுக்கு சொந்தமானதுங்க இதனால் அவரது கட்டளைக்குட்பட்ட புதனும் குருவும் நமக்கு அறிவை கொடுப்பாங்க மேற்கு திசையின் அதிபதியான மகாலட்சுமி செல்வத்தை வாரி வழங்குவதில் ஆச்சரியம் கிடையாதுங்க ஆனால் வடக்கு திசை ருத்ரனுக்கு உறைவிடம் எனவே வடக்கு திசையில் அமர்ந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு நோயை உருவாக்குங்க தெற்கு திசை யமனுக்குரியது தர்மத்தின் தலைவனான யமன் நீங்காத புகழை கொடுப்பாருங்க அதே மாதிரி நமது வீட்டை தவிர உறவினர் நண்பர்கள் வீட்டில் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மேற்கு திசையை நோக்கி சாப்பிடக்கூடாதுங்க அப்படி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த உறவு உங்களுக்கு கெட்டுருங்க ஜோதிடப்படி சனியின் ஆதிக்கம் கொண்ட ஒருவர் காரத்தை அதிகமாக உண்பதும் குருவின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க இனிப்பை விரும்பி உண்பதும் சகஜம்தான் ராகுவின் ஆதிக்கம் கொண்டவங்க வருத்தது பொறித்தது என பலவாறு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எனவே ஒருத்தரோட உணவு விருப்பம் கூட கோள்களின் ஆதிக்கத்தால் நடக்கிறது தாங்க அதனால் இனியாவது படுக்கையில் அமர்ந்து சாப்பிடாமல் கீழே உட்காந்து சாப்பிட்டு பழகுங்க இதை பற்றிய உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்